الإخوان والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحن في الدرس الخامس من دورة تصميم قلب الـ HTML والـ CSS اليوم سنقوم بتصميم هذه السكشن التي تعرض المشاريع إذا سنكتب div class our project ثم نغلق الديف بعد ذلك سنحتاج الى الكونتينر لتوسيط المحتوى ديف كلاس كونتينر ثم نكتب اتش 3 ونضع فيه هذا العنوان اور بيست بروجكت ذن اور بيست بروجكت وسأضع له class heading لأن هذا العنوان سيتكرر أكثر من مرة في الصفحة سأضع له تنسيق خاص إذا div class project هذا div سيتكرر ثلاث مرات وبداخله المحتوى سنضع الإيماج هي image src الصورة الأولى ثم الـ Alternative Text الذي سأتركه فارغا وبعد ذلك الـ Div الذي سيظهر فوق الصورة عند عمل Hover Div Class Hover IMG أو داخله H4 في الإتش فور سنكتب بروجكت وان ثم باراجراف سأنسخ هذه الجملة هذه الفقرة وأضعها هنا ثم الرابط show demo الآن سأكرر الآن سأكرر div class project سأكرره أربع مرات ثلاث مرات عفوا واحد اثنان ثلاثة وسأغير هذا الديف الأول الديف الثاني سأغير الصورة ثم أغير العنوان الصورة ثم العنوان إذن كنترول اس ثم رفرش إذن هكذا يظهر المحتوى حاليا أمر الآن إلى الـ CSS كعادتنا سأكتب تعليق Our Project Style Sheet dot our project هذا الديف سأقوم بعمل padding low padding top خمسين بيكسل و padding bottom أيضا خمسين بيكسل ثم overflow هيدا لأننا سنقوم بعمل float إذن الآن سنمر لت... لتنسيق الـ Class Heading كما قلنا سنضع لها تنسيق عام يطبق على كل عنوان يأخذ الـ Class Heading إذن سأكتب دوت Heading في التنسيقات العامة الـ General Style Sheet 
سأكتفي بكتابة الكلاس سأقوم بعمل ريفريش هنا ثم أفتح الانسبكت إيليمنت هذه هي الكلاس هيدينج سأكتب الفونت سايز 24 بيكسل ثم التكست ترانسفورم رابر كيس ثم مارجن مارجن بوتوم خمسون بيكسل ثم بوردر ليفت عشرة بيكسل سوليد باللون البرتقالي سأنسق اللون من هنا ثم بادينج من جميع الجهات عشرين بيكسل الكالر ثلاثة 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 الرصاص الغامق إذن هذا يكفي سأنسخ التنسيق ثم ألصقها هنا في الملف كنترول اس بعد ذلك اعود لتنسيقات اور بروجكت اكتب اور بروجكت ثم بروجكت ثم ساقوم بنسخ هذا الجزء واضيف هنا دوت دوت اوفر اي ام جي الديف الذي يظهر فوق الذي سيظهر فوق الصورة احتاج ايضا الى تنسيق الايماج سيكتب دوت بروجكت اي ام جي اذا كنترول اس ثم امر للانسبكت اليمنت سيضغط على ريفريش حتى تظهر Selectors. So I'll move on to dot project. Class project. So I'll come back and float left. Then move it one and thirty one percent. And margin one and thirty percent. هايت اوتو اولا ثم مارجن واحد بالمئة هذا يكفي سأنسخ كل هذه القواعد ما أضعها هنا في الملف ثم سأضع البوزيشن غولاتيف للبروجكت ثم أضع البوزيشن أبسوليوت للأوفر أي أم جي لأنني أريد أن أظهره فوق يعني فوق الإيماج بالنسبة للإيماج سأضع ود مئة بالمئة وهايت أوتو كنترول إس سأضغط الآن على ريفريش كما ترى جيد الآن سأظهر الأوفر أي إم جي سأظهره فوق فوق الصورة بعد البوزيشن يوت سأضع التوب صفر والليفت أيضا صفر ثم سأضع باك جراوند باللون البرتقالي 
سأنسخ اللون من هنا وذن باك جراوند ثم ود مئة بالمئة وحيت مئة بالمئة حتى أضمن تغطية كامل الصورة الكالر سيكون باللون الأبيض والبادينج عشرة بيكسل ثم التكس اونلاين سنتر جيد سأقوم الآن بنسخ هذه القواعد وأضعها هنا أحتاج الآن لتنسيق المحتوى الموجود في الديف أور أوفر أي إم جي سأنسخ هذا السيلكتور ثم أضيف H4 وأحتاج أيضا إلى تنسيق الباراجراف سأكتب تكست ترانسفورم عبر كيس بالنسبة لل H4 والفونت سايز 18 بيكسل سأضغط على ريفريش مناسب جدا بالنسبة للباراجراف سيكون فونت سايز سبعة عشر بيكسل واللاين هايت واحد فصل واحد فصل خمسة والمارجن ثلاثين بيكسل من الأعلى والأسفل إذا ريفريش الآن سننسق الرابط سنضع display block أو الإن لاين بلوك أو البلوك مباشرة أه ود مئتي بيكسل والباك جراوند باللون الأبيض مئتي بيكسل كبيرة جدا سأقوم بتصغيرها مئت بيكسل كافية المارجن سيكون سفر أوتو والبادينج من الأعلى والأسفل عشرة بيكسل كبيرة جدا خمسة بيكسل خمسة بيكسل عشرة بيكسل سأزيل الوتس قليلا مئة وعشرون بيكسل ثم سأنظر إلى التصميم الأصلي بالنسبة للباك جراوند تكست لاين تكست ديكوريشن عفوا نان سأزيل الخط ثم كالر باللون الرصاصي ثم سأستخدم الكالر بيكر لأخذ اللون البرتقالي ثم بوردر راديوس عشرين بيكسل
بادينج عشرة بيكسل من جميع الجهات أفضل سأنسخ الآن هذه القواعد وأضعها هنا ثم أنسخ السلكتور أحتاج أيضا إلى تنسيق الرابط في حالة الهوفر وحالة الفوكس في هذه الحالة سأغير الباكراوند كلر إلى اللون الرصاصي إلى لون رصاصي غامق الكلر سيكون أبيض والباك جراوند ستكون باللون الرصاصي غامق هنا سأكتب ترانزيشن حتى يظهر الهوفر بشكل أفضل ترانزيشن أول صفر فاصلة خمسة ثانية نصف ثانية is in out control s انتهينا من تنسيق الدف والمحتوى الذي ينتمي إليه الآن سأقوم بإخفائه وإظهاره في حالة الهوفر وسأقوم به الآن هو التالي سأتي إلى الأوفر أم جي وسأكتب أباسيتي السفر بهذا الشكل سيختفي نهائيا سأقوم بإظهاره عن طريق الهوفر سأكتب دوت بروجكت عندما أقوم بعمل هوفر على الدوت بروجكت نقطتان هوفر الاوفر اي ام جي الموجود داخله اوباسيتي واحد صفر فاصلة ثمانية عفوا الآن عندما أمرر الماوس كما ترى يظهر بشكل سأضع ترانزيشن حتى لا يظهر بسرعة سأكتب ترانزيشن هول نصف ثانية is in out control s سأضغط على Refresh كما ترى يظهر بشكل ناعم إذا هذا كل شيء بالنسبة لهذا الدرس موعدنا في الدرس القادم وفي انتظار ذلك دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته